日本の原発事故を機に巻き起こったアメリカのヒューマノイド開発のうねりそれは日本の研究機関をも巻き込もうとしている11月大阪で開かれたヒューマノイドの国際会議世界からロボット研究者が集まる会場にアメリカ国防総省ダーパのキルプレット博士が乗り込んでいた国防総省主催のあるプロジェクトへの参加を呼びかけるためだった OK マーチョ11 After 24 hours, if only a robot had been there to go and open that valve, the entire disaster could have been averted. But we didn't have one. And furthermore, we didn't have anyone that could do the job. So shortly afterwards, we actually started planning the DARPA Robotics Challenge. They have two degrees of freedom. Robotics Challenge. So now the robot can. 福島原発事故のような大規模災害を想定した災害用のロボット開発を競い合うというプロジェクトである。与えられるミッションは8つ車を運転して災害現場に近づきがれきを乗り越え障害物を取り除き扉を開けるそして道具を使って壁を壊しはしごを登りバルブを回して故障を修理する。この8つのミッションを1台のロボットが全てクリアしなければならない開発期間は2年参加が認められれば最大4億円の開発費が提供されるすでに NASA や MIT といった名だたる研究機関をはじめ世界中から100を超える参加申し込みが殺到しているしかしヒューマノイド先進国日本の研究者たちはこのプロジェクトへの参加に及び腰だった、so、actually, to me, it's difficult to not to see that some of the results of DRC are going to be so to advance, as you say, advanced military、uh, technology. The DRC is about developing robots that I believe wholeheartedly are completely impractical. For military purposes, for offensive military purposes. Will the technology that we come up with find its way into military systems? Probably yes. But I guarantee you that if you work on a robot for healthcare, there's a chance that that technology will also find its way into military systems.